I Danmark er live-rollespil en niche. Derfor vil jeg invitere dig med til et rollespilsevent. Først vil jeg introducere, hvordan live-rollespil kan fungere, og i programmets anden halvdel vil jeg gå indgame og selv spille rollespil, så du kan følge med i, hvad man kan opleve til sådan et event. Ved du hvad? Gå i sikkerhed. Det er det bedste plan, I gør lige nu hurtigt. Jeg kan love, at det bliver lidt af en oplevelse. Så læn dig tilbage i stolen og slip fantasien løs. Jeg befinder mig i nærheden af Magdeburg i Tyskland, på en nedlagt russisk militærbase. Netop det her levn fra Sovjetunionens tid skaber den perfekte stemning til et af Europas største rollespilsevents. Velkommen til Rollespillets Verden og det postapokalyptiske Fate. Fate er et årligt arrangement, der blev startet af foreningen Lost Ideas Germany tilbage i 2007. Gennem de mange år har denne rollespilskampagne udviklet sig til at have en enorm spillerbase. Spillet var her fem dage, men de fleste rollespillere kommer af skille dage i forvejen for at bygge deres lejre op. FATE er en forkortelse for Fall After The End. Faiths univers foregår således i en verden mange år efter jordens undergang. Fate is a post-apocalyptic LARP, which actually means that we're playing something around like 150 years after the big boom. So we're living in a completely destroyed world without rules anymore, and uh, the people trying to survive. There's a lot of contamination around, so the people have to take medicine so that they don't die or mutate. And actually everything is about surviving, earning chits, like the money in Fate and trying to be something in this world, trying to be making big groups, trying to have heavy weapons so that they can try to be powerful. It has a name and make money and survive. That's actually the game about fate. For et lille års tid siden lavede jeg et tv-program omkring rollespillet Sunfall. Og for det er jeg, der har set det, og måske synes, at Sunfall og Fate minder lidt om hinanden, ja, så er det ikke helt tilfældigt, fordi Sunfall og Fate foregår nemlig i det præcis samme univers. Det er ikke de samme arrangører, der står bag, men der er tæt samarbejde imellem dem. Fate og Sunfall hænger sammen ved, at vi har to organisationer. Vi har Lost of Dears Denmark og vi har Lost of Dears Germany, som er samarbejdsorganisationer. Vi arrangerer begge scenarier i samme univers, så det vil sige, at man kan rejse mellem de to scenarier og spille samme karakter. Så det er et samarbejde mellem de to organisationer. Actually The Danish people decided to work with us. From the first second on, they wanted to do it. Like they wanted to work with the campaign and with the whole background, and they loved it. And we loved it that they loved it. And we also wanted to expand to Denmark and like have this feeling that you can make fate on whole Europe and and also have like small differences in countries. Like fate from the background is everywhere the same, but every country has its own background. Fate skiller sig ud for sådan folk ved at være fire gange så stort, uh, have 10 års ansigtet og være mere uh, velorganiseret. De har en utrolig sej spillerbase. Uh, de har mennesker og de har deltagere, som der har været her i over 10 år og har brugt uh, 10 år på udbyg en kæmpe udstyrsbase, som netop består af biler og motorcykler, mega sej kostyme, have pyntet hele deres uh, store bygninger op til at være huse og, og, og militærbase. Um, så det er mere gennemført og virker 
mere som et lille samfund, hvor at i, øh, i Danmark, der er det mere en teltlejersamfund. Øh, netop fordi, at vi ikke har huse og installationer, vi kan bruge på den måde, men vi er nødt til at bygge det op og rive det ned for den uge, vi spiller. The preparations for fate are super heavy and take a long time. Actually, it's not about like coming here and building stuff up. It's also the fact, and we also do it. But it's more communication, talking to groups, trying to make them safe, trying to like give them the feeling that they have like something in the wasteland that they can sell with, that they don't are like that they have something that gives them power. And it's always like the biggest preparation of fate is like trying to give groups power without like overpower them and without destroying the economic system. And this is like a lot of work. Actually, the preparation of fate means that you have to like keep care or take care about the economic system of fate. If it doesn't run and there's too much chits and too much radix and too much medicine in the game, then the people doesn't feel the need to shoot somebody in the face to get uh, to get their chits or to their medicine. And this is exactly the biggest part of fate: communication and taking care about the economic system so that nobody has enough. <laughs> Da Sunfall og Fate foregår i samme univers, ja, så er reglerne også præcis det samme. Det vil sige, at det også her, der er verden radioaktiv, og folk de er nødt til at tage medicin, som f.eks. radex piller for at overleve. For at gå lidt mere i detaljer omkring medicinen, så vil jeg lige gå ind og hilse på ham, der spiller apoteker her til Fate. Hello. Hi. Nice to meet you. Yeah, you too. Uh, so uh, here you can tell me something about the medicine in uh, Fate. Yeah, sure. You have a lot of medicine. Most important is the Red X. So you need two of them a day. If you don't can uh, get two, you will get radiation. To decrease this one, you need right away. So it's good, but you get uh, start vomiting, vomiting and feel sick. So it's pretty uncool, but it's it works. So if you get your two Red X, you don't need it. And then there's a new product, it's a bit of luxury, it's Pure Life. Pure Life looks a bit like Red X, just in blue. One works like two Red X and decreases your radiation just a bit, but without any sickness, anything else. So it's pretty cool, but it's a bit expensive. Everything is made with sugar inside, so you can take it, it's just sweet, everything is safe. Fates hovedomdrejningspunkt er den her bygning. Den her gamle officerskaserne bliver nemlig lavet om til byen Angel Falls. Lige nu der er de herinde i gang med at ændre de gamle værelser til butikker, til boliger, til casinoer, til stripklubber. Ja, der er ikke det, der ikke er derinde. Og som vi kan se bag ved mig, så har byen endda et Tivoli. Her er vi så i Angel Falls. Angel Falls er en øh, kæmpe stor øh, by i det postoplyptiske rollespilsverden. Her i Angel Falls, der har vi alt mellem himmel og jord. Det er øh, butikker, det er sheriffer, det er borgere, det er stripper, det er massageklubber, det er frisører, det er det hele. Vi har alt, hvad en normal by har at byde på. Det har vi her i Angel Falls. Hallo. This is my good German friend from uh, Fate. Maybe we we'll visit your shop. We're from Sunfall. Of course. It's not finished yet, so don't worry. No, it's cool. So this is a lot of my stuff. I'm selling everything uh, from the wasteland, but uh, usually nothing useful. Uh, just luxury stuff and so on, and booze and decoration stuff, but nothing useful. And it takes uh, every about two to three days uh, on preparation. To have to get this things done. Nice. So that's really crazy. Yes, it is. It is really insane. And seriously. I think every day, well, oh my God, I hope it's over again. And when it finally starts, then it's it's a good time. But it's good that it's only one time a year because uh, if it would be more often, I would totally be wasted. <laughs> I think. Hos Hanslau, der har du mulighed for at pansætte alt hvad du stjæler, hvad du finder eller hvad du bare har brug for at pansætte for at skaffe nogle penge her i Wasteland. Du har alt fra handsker, bælter, billeder, gamle super color cameras fra Grundy. Alt hvad hjertet vil gære, alt hvad kan du skaffe dig penge, det kan du pansætte her. Det her, det er de svejsiske læger. 
Det svejsiske læger er nogle af de rigtig, rigtig seje rollespillere, som jeg har haft med muligheden for at spille rollespil med. De spiller på en helt anden måde, end vi gør. Min kammerat han døde på et tidspunkt hernede, og fik at vide, at han skulle ligge i 6 timer og være død. Når du dør i Danmark i rollespil, så ligger du i kvarter, så er du genoplevet. Vores stripklub den ligger lige herinde. Det er Hellbells. Og jeg ved ikke, hvor meget de har fået bygget op endnu, men øh, som I kan se, så er Hellbells ret stort. Det dækker øh, en hel øh, etage af vores, øh, vores by her. Ja, der er ikke blevet bygget helt færdigt endnu, men øh, der kommer til at være en scene her, og hvor der er en, øh, en, øh, en pole, som piger og drenge danser i og smider tøjet. Øh, der bliver faktisk strippet helt ned til bare bryster. Nogle gør, ikke alle gør. Det er et stadig rollespil, så det er meget op til fantasien. Og så øh, har vi jo generelt bare vores øh, bar heroppe, som er øh, stedet, hvor vi går hen om aftenen og drikker alkohol, hvis øh, vi skal have en fest. Fordi en af de... Øh, en stor ting af det at være i den postoplytiske verden er også at feste. Vi fester rigtig meget hver aften. Øh, og det gør vi, fordi at en del af spildesignet er, at du lever i den postoplytiske verden, hvor du aldrig rigtig ved, om du vågner op næste dag. Så derfor så skal hver dag være din sidste. Eller du skal i hvert fald leve efter, at hver dag kan være din sidste. Så vi fester utrolig meget og drikker en hel del øl. Hvordan er det, mand? Tak, jeg er fint. Er du Er du Jeg er fint. Jeg Det her det er Benny. Benny plejer at spille rollespil med her til fag. Han er en af mine rigtig, rigtig gode kammerater. Han driver den irske bar herinde som er et utroligt sjovt sted, fordi de er så karakteristiske omkring det med at være irske, at de gør det sjovt at deltage i deres fester. De laver de meget ølpræget irske fester med hård Guinness og irsk musik. Welcome to the church. Det her det er den irske bar, hvor, at, hvor det hele det går ned. Hver aften så er der crazy irsk fest. Den ser ikke ud som at være stor, men jeg kan love jer for, at der kan være mange mennesker. Øhm, rigtig, rigtig mange mennesker. Det er som i, at man skal presse sig selv rundt for at komme ind og ud. Alright, jeg mener, um, thanks for the visit, man. Yeah, See you later. Yeah. Come down to the Danish camp tonight, alright? Gonna have a, yeah, we're gonna have a party. Yeah. Inde i Angel Falls er der altså liv og glade dage. Men uden for byens relativt sikre mure ligger The Outskirts. Her i Ødemarken er livet det rene vilde vesten, hvor territoriale stridigheder, røverier, overfald og mor er en del af hverdagen. Her holder mange forskellige fraktioner til i de ødelagte bygninger. Det er alt fra den venligt sindede ambulance her, Medical Corps, til tilgøjnere, rockere, mutanter og kapitalistiske tungpansrede enheder som The Army of Steel. Der er dog én fraktion, der mere end nogen andre gør outskirts til et usikkert sted. Arrangørernes egen røvergruppe, The Dustades. Dusters er en stor NPC her, som er, er raiders og, og røver, som løber rundt og overfalder folk på må og få. De overfalder alt, hvad de kommer i nærheden af. Deres funktion i, i spillet er at skabe utryghed herude i, uh, i Wasteland. Last year, they came like a track around from them, and they had a look in the Angel Falls, if it's worth it to come there and uh, raid the people. And it worth it, so they're coming back right now with a lot more people. Actually, what we do OT is that we want to make more pressure to people. It's a super nice city and super nice wasteland, but sometimes we have the feeling this is going to be a bit too nice. 
So um, sometimes we feel that there's not enough pressure in game. The people are just like caring about if they have enough uh, money for the next um, club night, you know. But what they should actually care about is if they have medicine to survive and how much people are there they want to kill them and if they have enough ammo to just like defend it. Hvor der førhen har været, været lidt trygt og lidt ligegyldigt, at det går rundt, nu er der 40 døster, der løber rundt og skyder alt, hvad de kan komme i nærheden af. Den danske ambassade, som jeg står foran lige nu, er et helt specielt område her i Fade. Det ligger midt i outskirts, og outskirts er jo ellers et rigtig farligt område. Men herinde, der er sådan et lille utopia hvor spillerne kan komme ind og være i relativt sikkerhed. Og det har vi gjort ved, at vi har strikket vores hold sammen, så vi har en masse forskellige ydelser og services, som vi selv har brug for os. Blandt andet sikkerhed. Der har vi et hold, der hedder Texaco Rangers, som sørger for sikkerheden på hele basen, på hele ambassaden. Og samtidig med, at vi også har et køkkenhold, og vi har alle de andre serviceorganer, der gør, at det her utopia i virkeligheden mest af alt grunder i, at du ikke behøver at tage vare på dig selv, for det gør vi for dig. Hej så, og velkommen til. Jeg hedder Bastian, her hernede til Fade i Tyskland. Det er et arrangement lidt ligesom Sunfall, hvor jeg arrangerer på, men hernede i Tyskland, der er jeg bare spiller. Det er samme karakter, som jeg har spillet i Danmark, så den er bare blevet flyttet herned. Og nu vil jeg prøve at give en lille rundtur af selve ambassaden, hvor vi holder til hele det store danske hold. Så hvis I prøver at komme indenfor, så prøver vi at tage en tur rundt og kigge på det. Vi se, vi har det store banner ved indgangen allerede. Så er man ikke i tvivl om, hvor vi holder til, eller hvem der bor her i hvert fald. Her har vi vores primære entré. Der kommer til at være barrikader op flere steder, og våben og hvad hedder det, sikkerhedspost over i den indgang der. Stort skilt af Texaco Rangers, som er vores sikkerhedsstyrke her på stedet. De er tungest pansrede, vi overhovedet har. Og de har ret meget respekt for tyskerne allerede, for de er rigtig godt udstyret. Så det er en af vores styrker. Hvis vi prøver at komme med, så går vi ned igennem de generelle områder. Det næste vi har, det er selve ambassadebygningen. Det er herinde ambassadører, der flere minister holder til. Der er ved at blive bygget det stadigvæk, men der kommer til at være et hjørne derovre. Så har vi noget vores bogfører, der sidder lige her til højre for døren. Penge skaber det hele. Og så har vi ambassadørens store stol over bagved, samt selvfølgelig et stort pænt opsat bagved med sådan et billede og det hele, og sådan lidt ekstra fint, fordi i dommedag er det svært at skaffe kunst, så selvfølgelig samler man det, hvor de vigtige folk sidder. Vi har bygget vores holdkoncept op, så vi har et ministerium for handel, har et ministerium for, for service, og vi har et ministerium for propaganda. Ja. I må ikke kalde dem propagandaminister. Det kan Når de ikke. er det en total affære. Propaganda er i virkeligheden bare indgame markedsføring. Vi forsøger at markedsføre os selv bedst muligt, sådan så andre hold kommer ned og gerne vil spille med os. Der er rigtig mange deltagere til fate, der er rigtig mange hold, så der er også rigtig meget rift om at blive være the talk of the yard. Vi gør vores ved, at vi har et propagandaministerium, som der er ude og lave plakater, som der er ude og advokere for os, og ude og lave opmærksom på, at danskerne er hernede. Det næste område, vi har, det er nomaderne, der holder til herinde. I kan se, de har bygget det i sådan lidt en, en nomadisk inspireret opsætning med rundt og rundkreds, rundt om sådan en vandpipe og fællesskab. Og er meget sådan samlertyper, der skaffer alt, hvad de kan, altså handler med det ene og det andet, og hvad der nu end falder ind, om det så er informationer eller skrald, eller alt, hvad der går sådan set. Nu kommer vi så til en af de lidt mere specielle steder, som stadig er meget under konstruktion her. Det er pornoshoppen. Det er et øh, sjovt koncept med lidt, et, et lidt andet øh, form for rollespil også, øh, hvor man gerne viser sådan lidt, at et rollespil ikke kun er orker og skov og sådan noget, men det kan også være de voksne temaer. Så det er både for at overraske og have lidt sjov med det, og så for at kunne sådan... Ja, yeah. viser, at der er flere facetter af det end kun hyggespil. Her har vi selve plenum. Det er der, hvor danskerne samles. Der er et par grupper, der holder til herinde også. Men ellers er det selve fællesområdet. Her har vi også flere forskellige opsætninger. Vi har både en beauty shop, og vi har et øh, kreativt lille fængsel. Der er en slags blandet butikker herovre også, som vi prøver at kigge på en gang. Det er igen handlende, der sørger for at skaffe. Igen handle, sælge, købe, hvad der nu er nødvendigt. Tilbyder medicinbehandling og den slags lægehjælp. Lige på den anden side, der har vi vores køkken. Opsat til at selvfølgelig, at alle folk skal have noget at spise selv efter dommedag. Ellers er der sgu ikke nogen, der holder så længe. Og ellers så er det selve plenum, hvor vi holder til og laver både planer for krig og for fred, for taktik. 
Hvor det er også bare afslappning, handel, hygge og snak og sådan se, hvad der nu skal ske. Slap af, når man har været ude hele dagen og lavet ballade ude i den, det tyske store land. Så er det her, vi alle vender tilbage og sørger for at finde noget fællesskab. Og noget hyggeligt rundt om både. Vi laver bål nede i midten og sådan noget. Og vi har udgiftsposter i den anden ende, så vi altid kan se, hvis der kommer nogen. Selvfølgelig er tyskerne mere end velkommen til at komme ind og lege med os. Og vi håber også, de tager chancen. Fordi vi vil gerne opnå lidt mere internationalt sjov også. Vi er ikke kun her for at lege med os selv, vi er her for at lave det internationalt og have det rigtig sjovt. Den tyske rolle spiller utrolig seriøst om, omkring sin karakter, og vi går meget langt for, at deres karakter ikke dør. Og de vil godt udføre opgaver, som, som du normalt ville have sagt nej til i Danmark. Du er faktisk bange for at blive skudt, du er bange for at blive dræbt med din karakter. Hvor i Danmark ville vi have gået ind i en kamp med hovedet og arm og sagt, ja, men de er 10 flere end os, det er jo ingen problem. I Tyskland er du, altså, er, er du rent faktisk bange for det. Og det synes jeg er rigtig fedt, fordi det gør spilleroplevelsen meget, meget federe og mere ægte, at folk ikke har lyst til bare at hoppe hovedkuls ud i en kamp mod 400 mennesker. Uh, hvor vi i Danmark vil sige, at det er jo lige uden kvarter alligevel. Det er jo en fucking leg. Sometimes I have the feeling that uh, the, the, the living from the roads and how you getting deep into your character and, and how you make it and how you deal with the in time and how you're being in time is in Germany and Denmark different. Das gesichtet, flanken sichern! It's not better or worse, or worse like no, none of them, but it's different. I Danmark, der, når vi spiller rollespil, så gider vi ikke udføre manuelt arbejde. Øhm, og, og det gør vi ikke af flere grunde. Blandt andet vores rollespilskultur øh, er, at vi er hernede for at få en action packed weekend. Så derfor så har vi strikket det sammen på en anden måde i henhold til at kunne køre økonomien med, at vi har lagt det meget mere op af serviceydelser. Sådan så at hvis du faktisk skal tjene penge, så er det, fordi du skal gå ud og lave noget action Game design er sådan, at hver dag der har vi en daily quest som hver minister kommer ud til sin hold og forsøger at involvere, hvis I har lyst til at spille med. Så er det blevet tid til, at jeg skal ud og spille noget rollespil her til Fade. Jeg skal ud og være in game, eller in time, som det hedder her i Tyskland. Jeg spiller videre på min karakter, Mark Andersson, som jeg også spillede til Sunfall. Han har simpelthen vandret hele vejen fra Danmark til Tyskland i håbet om at blive helbredt. Helbredt for sin radioaktivitet, som han har fuld af i kroppen. Der er gået noget tid jo. Der er gået det her lille års tid, så derfor så er han selvfølgelig blevet mere langhåret, at han er træt og fuldstændig udmattet. Jeg vil hoppe i et kostume, og så lad os se, hvad der videre sker med Mark Andersson. Jeg har det samme kostume på og bærer samme våben som til Sunfall. Så måske møder jeg nogen, der kan genkende min karakter. Lad os lige genopfriske, hvad der skete med Mark Andersson, sidst han var i spil. Til Sunfall ankom Mark som en tv-rapporter på opdagelse. I selskab med sin kameramand skulle han rapportere om livet på overfladen tilbage til den bunker, hvor han kom fra. I Sunfall fandt han ud af, at verden er radioaktiv, og at han og kameramanden var dødeligt syge. Derfor jagtede Mark desperat det eftertragtede Radaway. Men til sidst opgav han. Han besluttede sig for at vandre mod Angel Falls i Tyskland, hvor Radaway skulle være meget lettere at skaffe. For at kunne holde sig i live på rejsen, stak han en læge ned og stjal hans Radex-piller. Så skød han sin kameramand, så Mark slap for at dele pillerne med ham. Alt dette skal jeg naturligvis have en mente, når jeg spiller videre her til Fate. Jeg starter mit spil med, at Mark ankommer til Outskirts. Fuldstændig udmattet og med radioaktiviteten skrigende i kroppen. Måske er der håb forude. Der er mennesker i det fjerne. Et syn, Mark ikke har haft på sin næsten et år lange vandring. 
Han kender ikke deres hensigter, men han tager chancen. Snakker I dansk? Uh, do you speak English? Yeah, yeah sure. A little bit. Okay, can you tell me where I am? You're in the scavenger camp. So you're scavengers? You're with scavengers. Okay, so what do you do? We are collecting scrap and metal shit and everything we find. <laughs> Oh. And uh, we are making money of it. You don't attack people. No, no, no. We uh, we are mostly what's the handle of English? Uh, no. Trader, traders. Oh, you're traders. Yes. You speak German. Sounds German. Yes. So, I am close to to Angel Falls. Yes. Okay, I'm I'm looking for Angel Falls. Where yeah. can I find it? Tilfældigvis skal denne gruppe til Angel Falls og tilbyder Mark at køre med. Come on, jump over. Oh yeah. Okay. Okay. Oh. Then I uh, will yell something like uh, "Gefechtsbereitschaft herstellen," and this means we are close to engage her and we are starting to have a combat. Oh. So please uh, keep your head down, so we will be safe. Go. En af bilens passagerer lægger mærke til, at Mark ikke ser rask ud og informerer deres leder. Da de ankommer til Angel Falls, skaffer de hurtigt hjælp. Lægen tilsager Mark grundigt. Men da det hele jo er rollespil, kan han af gode grunde ikke vide, hvad min karakter fejler. Derfor spørger han mig hurtigt off game, altså uden for spillet, hvad der er galt. Jeg fortæller ham, at mit radioaktivitetsniveau er alt for højt. Tilbage i rollerne, altså in-game, finder han så ud af, hvad min karakter fejler. Name it was blood. Uh, take blood. Oh, take blood. Check. Yeah. yeah. Okay. Das Blutbild, also Blut sieht gut aus. Mm. Ah. Aber zu viel Strahlung. Keine Mutation. Ah, no mutation. Yeah. yeah. Lægen ved, at hans patient har akut brug for right away. Men da Mark ikke kan betale, må lægen nøjes med at give en behandling, der blot kan opfriske Mark, uden at helbrede ham. So. Her er et godt eksempel på forskellen på tysk og dansk rollespil. Lægen siger til mig, at jeg skal ligge helt stille og modtage mit drop i en halv time. I et dansk rollespil ville jeg ikke skulle have ligget i mere end 10 minutter til et kvarter, før jeg kunne kravle videre. Men jeg følger den tyske, mere realistiske rollespilskultur og ligger stille på borgen de næste 30 minutter. Efter en halv time kommer lægen tilbage. Så. Ja. Feel better, ja. Mark føler sig meget friskere og kommer på benene igen. Men da han ikke har modtaget noget right away, er han stadig lige syg. Mm. Had some some weapons 
uh, an axe uh, yeah. and knife. You get it for this one. Okay, thanks. Thank you. Good luck. <laughs> Thank you. Mark bevæger sig ned gennem Angel Falls for at finde nogen, der sælger Red Away. Apotek. Så tæt på, og alligevel så langt fra. What can I do for you? Um, I'm just looking for some way to get some Red Away. Red Away? Yeah. Yeah, it's okay. I have Red Away. Yeah. How much for Red Away? Uh, red Away is 300. 300 jets. Okay. My, my boss just said 350. Oh. Red Away er lige foran næsen på Mark, men 350 chits er alt for mange penge. I Marks fysiske tilstand er han slet ikke i stand til at kunne tjene så mange penge ved at arbejde. Derfor forlader han fuldstændig modløs Angel Falls. Schön, Pussy Lava. Pussy Lava mit Aceton. Hier, möchtest du nicht vielleicht ein Pussy Lava mit viel Aceton trinken? I Tivoli uden for byen stod Mark på sin første mutant. You seem a little uh, green in your face. Uh, yeah, yeah. Oh. They, I, I were at the Russians and they said uh, there's no reactor, reactor problem. Oh. But I think they um, lied. Oh. But uh, it's okay, it's okay. The rain feels better, the nature is greener. <laughs> No red eggs. Oh, uh, you have uh, two more fingers, or uh, we have some guy with four more fingers, or three penises, or it's it's really interesting. It's uh, some kind of lottery, but the most time you win. Mutanten forklarer, at Mark ikke skal være så ked af at være påvirket af sin sygdom. Han foreslår, at Mark skal lade radioaktiviteten mutere ham, da det har sine fordele. Blandt andet er han ikke længere behøver at tage medicin. So don't take red eggs. Red eggs is bad. It's chemical stuff. Mark overvejer rådet. That's a, that's a normal yeah, hand. That's, that's the normal hand. Yeah. The the bad people I gave this hand. Uh, and then, uh, uh, of course. Men han er ikke klar til at overgive sig nu. Han forsøger at bevæge sig ud i outskirts i håbet om at finde en måde at tjene penge på. På vejen støder han pludselig på et bekendt ansigt. Hey, you look familiar. Du ser bekendt ud. Ja, jeg tror det er det der for et eller andet sted. Det, der var bare lidt mere skæg, kan det passe? Det er rigtigt. Tilbage ved Sundfall. Det var det nemlig. Det var det nemlig. Ah. Hvad laver du hernede? Vi, vi rejser sådan lidt, der snakker lidt med danskerne og tyskerne, lidt over det hele. Så lidt oplysninger, hvor vi kan. Det er lidt blandet, hvad vi får ud af det. Er der danskere hernede? Ja, der er en, en større flok øh, lige ned ad vejen faktisk, og så til venstre. Nå? Men den retning skal også være lidt forsigtig, fordi lige til højre i stedet, der har du 100 meter nede, der har du Duster og cirka 20 stykker i køretøj, som kører rundt og slår folk ihjel lige nu. Ja, okay. Ved du hvad? Gå i sikkerhed. Det er ja. det bedste plan, I gør lige nu og hurtigt. Ja. Tak. Det er i dette øjeblik, at det går op for Mark, at der er flere danskere i området. Måske de kan hjælpe ham. Men på vejen støder han netop på det, han var blevet advaret om. What, what's going on? Dust us. Dust us are going on. Please stay away from our people. Okay. What in parts are here? Ambulanceherren Medical Corps har dog styr på situationen. Ved at holde afstand, lader de den troende gruppe Dust us passere. Her er igen et bemærkelsesværdigt træk ved det tyske rollespil. Hvor vi danskere typisk ville være gået direkte i krig mod Dusters, så vælger Medical Corps en mere realistisk og diplomatisk vej. Ved at holde hovedet koldt og holde afstand, undgår de unødvendig konfrontation og derved risikoen ved at miste deres karakterer i kamp. Da den faretroende situation er over, fortsætter Mark mod ambassaden. Jeg tænker på, om det er muligt at komme ind og hilse på folk derinde. Her møder jeg to danskere, der tilfældigvis har set mit program omkring Sundfall. De spiller nu på, at de har fundet livet af den kameramand, som min karakter dræbte sidst i programmet. Jeg har fundet en død kameramand, ja. Øhm, der sker jo sådan nogle ting engang imellem. Ja. Det der kamera, det var helt vildt mange penge, mand. Ja, det var sådan, øh, vi solgte det for noget right away. 
Ja, okay. Jeg, jeg, jeg går op og leder efter Rataway. Har I nogen idéer om, hvordan man kan få det? Jeg har... Øh, lad mig sige. Har du over 100, øh, 500 chits? Jeg har ingen penge på mig overhovedet. Så skal man nærmest der ind. Det er det bedste, vi kan gøre. Det viser sig, at der er et rum mere i Sundfalls ambassade. Et såkaldt decontamination chamber, hvor Sundfalls indbyggere gratis kan få sænket deres radioaktivitet. Ja, det, er altså, det vil jeg meget gerne have. Men Mark er ikke indbygger i Sundfall. Han kan dog stadig betale sig til at få adgang. Kan, kan jeg skylde? Skylde? Så skal jeg jo have noget tilbage bagefter. Jo. Ja, selvfølgelig. Al, al, al for, alt vil jeg gøre. Så ved du godt, så kommer man altså til at stå igen. Ja, det er klart, det er klart. Endelig. Ja, ja. Det er det rum og venter et øjeblik. Ja. Vil du åbne mig? Ja. Endelig er det lykkedes Mark at komme af med noget af sin radioaktivitet. Hans niveau er stadig kritisk, men hvis han kommer tilbage dagligt, vil han kun komme af med det hele. Nu står Mark bare i gæld til danskeren. Hvordan kan jeg, hvad, hvad kan jeg gøre for at tjene penge tilbage? Jeg sad lidt og tænkte over et eller andet med at komme med mig ud og prøve at sælge noget. Ja. Arbejde for det. Ja, gerne, gerne. Så skal du bare sidde og løfte en masse lort. Derfor begiver de sig sammen ud i outskirts for at finde nogen at handle med. Den første gruppe, de tager kontakt til, er den militante Army of Steel. Any of you smoke? You drink? Perhaps you like uh, coffee? Don't you have some? You have mine. <laughs> mine? No, I have medicine. Ah, uh, medicine. What kind of medicine? Painkillers. Painkillers? Painkillers. What do you need? Uh, I'm open for a lot of things. Uh, bullets. Uh, jets. We can't give you our bullets. We need them for the raiders and the mutants. Sorry. Okay. Aha. Now you're gonna love me. Ah. I have milk. Milk. Milk powder. And I also have breakfast. breakfast. You only have to fill it mm. with water. It's um, muesli and pudding. That is interesting, man. Okay. We got a deal. We yeah, got we a got deal. a deal. The first one here. Yeah. You know, you're not that bad people after all. I have heard a lot I about you. you. Over ah. you. Over you like painkillers. Handelsmanden og Mark fortsætter ud i outskirts. Okay. Efter en række succesfulde handler, vender de tilbage mod ambassaden. Nå, men øh, det gik da meget godt, de der handler der. Ja, 100 chips. Ja, vi kan nok godt sige, at du har arbejdet ud der. Det <laughs> jeg arbejder med færdig? Ja, ja. Og det, hvad, hvad er det derovre? Det ved jeg ikke. Sparken i Deutsch. På vejen hjem støder de på ingen ringere end en gruppe dørstads. Uh, Come on, guys. Don't want any trouble, really. Do you speak English? Yeah, yeah, yeah we do. We do. Ah. So, you maybe got something to share for us? Uh, Just my knife. Be careful. Uh, uh. Can't harm yourself. No. Where's your money? Uh, I don't have any money. I, 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 uh, I lost my money. I used them to get to Angel Falls. Okay. I think you are a liar. You have such nice clean boots. Uh, sure, sure. Okay. So we make sure you don't run away. <laughs> This is nice stuff. Where do you get that? Uh, um, uh, um, Army of Steel. 
Oh. Really? Maybe we'll pay them with it later, huh? <coughs> That's a nice end. Huh? Perfect. Ah. <laughs> so, okay. You are a really nice guy. Uh. You have so oh, many good stuff. Yeah. You get 10 seconds before we start shooting, so better run. Okay. Nine, <laughs> eight, seven, six, zero! <laughs> <laughs> you forget your head! <laughs> and your friend! Come back! <laughs> your friend is bleeding! No, he's dead. Efter denne traumatiske oplevelse løb Mark tilbage i sikkerhed i ambassaden. Med daglige behandlinger kom han til sidst af med sin radioaktivitet. Hvad der sidenhen skete med den danske Mark Andersson i det tyske Angel Falls er på nuværende tidspunkt uvist. Det er gået hen og er blevet morgen. Jeg har fået sovet lidt på mine oplevelser her til fate. For det har bestemt været en oplevelse. Sådan at blive overfaldet af røver i tusmørket, blandt andet. Jeg har fået oplevet det tyske rollespil og det danske rollespil kombineret. Og der er bestemt kulturforskelle. Og det er derfor, det er rigtig godt, at vi har den danske ambassade. Det er en rigtig god måde at få introduceret internationale rollespillere til de tyske. Jeg kan da også anbefale at gå snakke en lille smule tysk. Det hjælper på det. Men man kan også godt klare sig med engelsk hernede. When I was in Denmark LARP, I felt so many differences and this is totally and completely interesting. And it's super nice to see how it gets mixed up and people are getting used to it or they like learn things from each other and how they handle situations and uh, yeah, like I'm kind of being like super multiculti and uh, coming to the point where also like the basic language in LARP can be English so that you actually can go through Europe and you can like uh, Going to every country in Europe and being there and playing LARP. Vi som rollespillere er, har udviklet os til, at vi rejser utrolig meget for de forskellige oplevelser. I øh, Danmark der har vi så og så mange oplevelser, vi kan give øh, på grund af vores natur og på grund af vores øh, organisationsressourcer. Øh, øh, I Tyskland der har de andre ressourcer, så som store militærbaser, og det samme har de blandt andet i Polen. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi fik lavet et internationalt samarbejde, sådan, så spillere fra blandt andet Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig kan rejse rundt til alle de her arrangementer. And how awesome is it that your character can go to Denmark and to like a post-apocalyptic Denmark, even if he's actually living in the, his home in, in Germany? And how awesome is it that I as a player can go to Denmark and be uh, gaming with like Dench people and we have the same hobby and the same rules and the same basic rec background and we can understand each other in a completely other way because we are LARPers and we know what we want from game and we know what we want from all our um, experiences and that's super awesome and I think LARP can connect the people on a on a very different way than normal life can and uh, that's what that's why it's so important that you come to Germany. And that's why it's so important that German lappers can also go to Denmark.